A movimentação começou logo cedo nos dois cemitérios de Jataí. Tanto no Jardim Bom Pastor quanto no São Miguel, o mais antigo da cidade, amanhã do domingo foi de muita oração. Quem foi aos cemitérios levou vasos com flores, acendeu velas e aproveitou para acompanhar as celebrações ao dia de finados. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia de finados é uma celebração da Igreja Católica, celebrado anualmente no dia 2 de novembro. A data é reservada para quem deseja relembrar pessoas queridas que já morreram. Nem mesmo a chuva impediu que dezenas de pessoas viessem ao cemitério para homenagear parentes e amigos que já se foram mas deixaram na memória boas histórias e recordações. Em um dia em que os cemitérios ficam um pouco mais coloridos, a emoção fala mais alto e faltam palavras para expressar os sentimentos. Principalmente que eu tenho meus pais, minha avó aqui, então a gente vem porque deixaram bons ensinamentos, boa, boas coisas para a família, né? E a gente... É o que a gente pode fazer hoje é rezar e pedir a Deus que dê um bom lugar para todos eles. Momento de lembranças, de memórias, de boas recordações, boas histórias. Isso, isso. Minha mãe, é, ela faleceu ano passado e deixou até tataranetos, quatro tataranetos. Então ela deixou uma família bem grande, bem unida, bem estruturada. Gra e a chuva não é obstáculo para isso? Não, graças a Deus que está chovendo, né? A gente acha que a chuva é uma benção mesmo de Deus. Nos cercas de 3.800 túmulos que existem no cemitério São Miguel, a homenagem era um momento especial, não só de boas memórias, mas também de orações e muita reflexão. Um esforço que mesmo com a manhã de chuva, valeu a pena. Vale, pelos entes queridos, vale muito o esforço para a gente vir visitar, aqui é só uma vez no ano, né? Então a gente tem que fazer esse esforço para a gente vir. E a sombrinha é indispensável nesse Indispens... momento. Indispensável, porque sem ela a gente não poderia vir homenagear os nossos mortos, entes queridos, né? Que é muitos que temos hoje em dia, mas graças a Deus a gente tem fé e a gente chega lá um dia também. Em um dia que muitas vezes pode ser doloroso e triste, o que não faltou entre as pessoas foram os gestos de carinho e conforto. Na chegada dos cemitérios, a exemplo do São Miguel, o dia também foi de movimento intenso. Aqui pelo lado de fora, os comerciantes aproveitam para vender vasos e coroas de flores. O bacana é que todo esse material é confeccionado com um cuidado especial para evitar a proliferação do mosquito da dengue. É, todos isso são especial, né, para prevenir e não deixar que aconteça, né, o, a proliferação. Por quê? Porque essa doença, dengue, essas coisas se matam, né, e a gente tem que estar tá, tá tendo cuidado, muito cuidado. Acho que isso é um pouco é cuidado mesmo, né. Tanto é que meus vasos são de bambu, os que não são de bambu são furadinhos no fundo, cheio de cimento, até a tampa, para não empossar água. Né? Então é desse jeito. Então você pode dar uma olhada, né? Tem as de madeira ali, ó, que, que não tem, os meus não tem perigo mesmo de, de impostar essa água. Nos dois cemitérios foram realizadas missas cedo e à tarde. A primeira celebração do dia, presidida pelo padre Sérgio Rosa Gonçalves, pároco da Igreja Matriz, ocorreu logo no início da manhã, na capela do cemitério São Miguel. O momento, segundo o padre, é de lembranças e recordações boas dos entes queridos que já se foram. A gente celebra dia de finados, como a gente dizia, não como dia de tristeza, desespero, mas como um dia de, de, de alegre esperança. Alegria pelos nossos irmãos que já partiram para a casa do pai, alegria por tantas coisas boas que eles fizeram nessa vida, o exemplo, o testemunho de fé que nos deixou e as certezas que caminham estão para o lado de Deus. Então, como a gente fala, não é dia de tristeza, de desespero, mas de esperança. E como a gente dizia na homilia, a nossa esperança tem um nome, que é Jesus Cristo. E Ele garante para nós que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida. Que nele crê, não morrerá. E mesmo que morra, viverá para sempre. Então eu sempre digo, olha, o nosso Deus não é o Deus da morte. 
o nosso Deus é o Deus da vida, a igreja não celebra a morte, mais vida, porque nós, o nosso destino final é viver ao lado de Deus, o nosso destino final é voltar para a casa do Pai, então nós saímos de Deus e vamos voltar para Ele, então é isso que a igreja celebra hoje, então a morte não é o fim, não é um Deus mau que me dá a vida e depois me tira a vida, a nossa vida é transformada, e nós saímos de Deus e voltamos novamente para Deus, por isso é um dia de alegre e esperança. Já no Jardim Bom Pastor, que atualmente possui mais de 3.700 túmulos, com a movimentação intensa, a manhã chuvosa causou dificuldade para andar pelo local, devido à parte superior interna ainda não ter calçamento. Mesmo assim, a estimativa é de que até o final da tarde, cerca de 8 mil pessoas tenham visitado o cemitério.